हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब लोग उम्मीद करता हूं कि सब लोग ठीक होंगे आज की वीडियो में हम फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देख लेते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट देखने से पहले मीनिंग देखते हैं मीनिंग क्या है जो ऊपर से देख लेते हैं मीनिंग उसका क्या है आपको अगर डीप अच्छा मीनिंग समझना हो तो आप मेरे चैनल में जाकर देख सकते हैं एक अलग ही वीडियो बनाया हूँ मैं मैनेजमेंट के मीनिंग के ऊपर मैं सिंपल सा मीनिंग बताऊँ मैनेजमेंट को एक ग्रुप ऑफ पीपल क्या करते हैं काम करते हैं जिसको मैनेजर मैनेज करता है गोल्स को अचीव करने के लिए यह है मैनेजमेंट का मीनिंग इसका फीचर्स देख लेते हैं फीचर्स क्या क्या है मैनेजमेंट के ज़्यादा ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए चलिए टॉपिक के ऊपर आते हैं फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट फीचर्स में क्या क्या है मैनेजमेंट के चलिए देख देखते हैं फर्स्ट फीचर फर्स्ट फीचर है मैनेजमेंट का मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएटेड प्रोसेस मैनेजमेंट कोई भी मैनेजमेंट क्यों करता है कोई भी गोल्स को अचीव करने के लिए वही मैनेजमेंट का फर्स्ट एम रहता है कि गोल अचीव करना फर्स्ट इंग्लिश में समझाऊंगा उसके बाद मेरे मेरी लैंग्वेज में हिंदी की लैंग्वेज में समझाकर बहुत अच्छे से समझाऊंगा लास्ट तक देखिए वीडियो सिर्फ आठ फंक्शंस फीचर्स बताऊंगा मैनेजमेंट के उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को समझ में आएगा बहुत ईजी मेथड में समझाऊंगा टेंशन मत लीजिए टॉपिक बहुत ईजी करके छोड़ दूँगा ये मैनेजमेंट इज़ अ गोल ओरिएटेड प्रोसेस फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट आलवेज एम्स एट अचीविंग द ऑर्गनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव द फंक्शंस एंड एक्टिविटीज ऑफ मैनेजर to the achievement of the organizational objectives for example if the objective of a company is to sell 1000 computers then the manager will plan the course of action motivates all the employees and organize all the resources keeping in mind target of selling 1000 computers management ka management ka first aim rata hai ki hamesha aim rata hai ki uske original ke objectives accomplish hona complete hona सो मैनेजर वो मैनेजर को अपॉइंट करते हैं और मैनेजर का फंक्शंस रहता है फंक्शंस और एक्टिविटी रहते हैं कि वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स की तरफ काम करें इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा एग्जांपल फॉर एग्जांपल ले लीजिए एक कंपनी है जो कंप्यूटर्स बेचती है कंप्यूटर्स उनका टारगेट है कि इतने टाइम में हमें थाउजेंड कंप्यूटर्स बेचना है तो मैनेजर क्या करेगा प्लान करेगा प्लान करके अपने सारे एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करेगा और अपने सारे रिसोर्स को ऑर्गेनाइज करके अपने गोल्स को अचीव करने के लिए माइंड में सोच के वैसे ही प्लान बनाएगा ये था फर्स्ट फीचर मैनेजमेंट का मैनेजमेंट इज़ ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस सेकंड फीचर देखते हैं मैनेजमेंट इज़ परवेसिव परवेसिव नहीं हर जगह रहना मैनेजमेंट मैनेजमेंट इज़ ए यूनिवर्सल फिनोमेना द यूज ऑफ मैनेजमेंट इज़ नॉट रिस्ट्रिक्टेड टू द बिजनेस फिम ओनली इट इज़ एप्लीकेबल इन प्रॉफिट मेकिंग बिजनेस और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एवन ए हॉस्पिटल स्कूल क्लब एंड हाउसेज हैज़ टू मैनेज प्रॉपरली कौन सा ऑफ मैनेज मैनेजमेंट इज़ यूज इन द वर्ल्ड वेदर इट इज़ यू एस ए यू के और इंडिया मैनेजमेंट का यूनिवर्स ऑफ फिनोमिन यूनिवर्स पूरी यूनिवर्स में काम आता है और ये सिर्फ मैनेजमेंट सिर्फ बिजनेस में ही यूज नहीं ये हर जगह यूज़ होता है जैसे प्रॉफिट कमाने में बिजनेस हो या नॉन बिजनेस एक्टिविटीज़ में काम आता है यहाँ तक कि हॉस्पिटल में स्कूल में क्लब में और यहाँ तक कि घर में भी मैनेजमेंट का इस्तेमाल होता है ये कॉन्सर्ट ऑफ मैनेजमेंट हर जगह यूज़ होता है हर जगह वर्ल्ड में यूज़ होता है चाहे वो यू एस ए हो चाहे यू ए यू के हो या तो इंडिया हो मैनेजमेंट क्या है यूनिवर्स ऑफ फिनोमिना है सेकेंड फीचर समझने का चलिए थर्ड फीचर पर चलते हैं थर्ड फीचर्स है मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस मैनेजमेंट इज़ ए कंटिन्यूस और नवर एंडिंग फंक्शंस ऑल द फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट आर परफॉर्म कंटिन्यूसली फॉर एग्जांपल प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग आर परफॉर्म बाई ऑल द मैनेजर्स ऑल टाइम मैनेजर परफॉर्म्स ऑन गोइंग सीरीज ऑफ फंक्शन कंटिन्यूसली इन ऑर्गेनाइजेशन मैनेजमेंट क्या है कंटिन्यूस कंटिन्यूस फंक्शन है यह कभी रुकने वाली चीज़ नहीं है अब जैसे मैनेजमेंट के मेन फीचर्स हैं प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ये सारे क्या है हर बार हर कंटिन्यूसली यूज़ होते हैं और कंटिन्यूसली इसका मैनेजर इस्तेमाल करता है अब कोई भी चीज़ प्लान करने के लिए प्लान करता है उसको ऑर्गेनाइज करता है और सही सही एम्प्लॉय को स्टाफिंग करता है उसके बाद उनको डायरेक्ट करते को एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव करता है अब जैसे मैनेजर मैनेजर हर चीज़ को परफॉर्म करता है हर फंक्शन को परफॉर्म करते हुए अपने गोल्स को अचीव करता है और ये जो फंक्शन रहते हैं कंटिन्यूसली चलते रहते हैं ऑर्गेनाइजेशन में फॉर एग्जाम थर्ड फीचर मैनेजमेंट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस हमेशा चलती है मैनेजमेंट इज़ अ ग्रुप एक्टिविटी देखने के लिए बड़ा दिख रहा है ये मगर घबराइए मत बहुत ही ईजी है मैनेजमेंट ऑलवेज रिफर्स टू ए ग्रुप ऑफ पीपल इन्वॉल्व इन मैनेजरिकल एक्टिविटीज द मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म इन आइसोलेशन ईच इंडिविजुअल परफॉर्म हिज रूल्स एट हिज स्टेटस एंड डिपार्टमेंट and then only management function can get executed even the result of management affect every individual and every department of the organization so it always refers to group efforts and not an individual effort of one person management kya hai group activity hai management hamesha bolta hai ki management group of people ka 
ग्रुप ऑफ पीपल काम करते हैं ये आइसोलेशन मतलब अकेले काम नहीं होता हर कोई अपने रोल के हिसाब से अपने स्टेटस के हिसाब से अपना काम करता है तभी तो मैनेजमेंट का सक्सेसफुल मिलता और मैनेजमेंट के जो भी रिजल्ट है हर एक इंडिविजुअल पर्सन को हर एक डिपार्टमेंट को अफेक्ट करते हैं इसलिए इसीलिए मैनेजमेंट को ग्रुप एक्टिविटी बोलते हैं ना कि इंडिविजुअल एफर्ट ये था हमारा मैनेजमेंट का फोर्थ फीचर मैनेजमेंट इज़ ए ग्रुप एक्टिविटी फिफ्थ फीचर देखते हैं मैनेजमेंट इज़ ए डायनामिक फंक्शन मैनेजमेंट हैज़ टू मेक चेंजेस इन गोल ऑब्जेक्टिव्स एंड अदर एक्टिविटीज अकॉर्डिंग इन चेंजेस टेकिंग प्लेस इन द एनवायरमेंट दिस एक्सटर्नल इन्वायरमेंट एज अ सोशल इकोनॉमिकल एंड टेक्निकल एंड पॉलिटिकल इन्वायरमेंट हैज़ अ ग्रेट इन्फ्लुएंस ओवर द मैनेजमेंट एज चेंजेस टेक प्लेस इन दिस इन्वायरमेंट चेंजेस शुड भी इंप्लीमेंटेड इन ऑर्गेनाइजेशन टू सर्वाइव इन द कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड मैनेजमेंट क्या है मैनेजमेंट को भी इन्वायरमेंट में क्या चेंजेस आ रहे हैं उसी के साथ साथ अपने ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स को भी चेंजेस लाना चाहिए वाला मैनेजमेंट पुराना हो जाता अब जैसे एक्सटर्नल एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में क्या क्या था सोशल सोशल सोसाइटी चेंज होती रहती उसके सोसाइटी के नीड्स एंड वॉन्ट्स चेंज होते हैं अब इकोनॉमिकली अब वो किसी के मनी में रुकावट गिरावट आती रहती है उस हिसाब से टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी हाँ दो दो दिन बढ़ती जा रही है और पॉलिटिकल इन्वायरमेंट पॉलिटिकल जो पाँच साल में अगर पॉलिटिक्स चेंज होती है उस हिसाब से जैसे इन्वायरमेंट में चेंजेस आ रहा है वैसे ही कंपनी को उस हिसाब से ही मैनेज मैनेज करना होगा अपने एक्टिविटीज़ को तभी तो वो सर्वाइव करेंगे कॉम्पिटेटिव वर्ल्ड में ये था हमारा फिफ्थ फीचर डायनामिक फंक्शन फिफ्थ है इंटेंजिबल मैनेजमेंट किसी को दिखेगा भाई दिखेगा तो कमेंट मार दीजिए मेरे को मैनेजमेंट नहीं मैनेजमेंट कभी नहीं दिखता मैनेजमेंट सिर्फ फील होता है मैनेजमेंट फंक्शन कैन नॉट बी फिजिकली सीन बट इट प्रेजेंस कैन बी फेल्ड द प्रेजेंस ऑफ मैनेजमेंट कैन बी फेल्ड बाय सींग द ऑर्डर लाइन कोऑर्डिनेशन वर्किंग इन्वायरमेंट इट इज़ ईजियर टू फील द प्रेजेंस ऑफ मिस मैनेजमेंट एज इट लीड्स टू चॉस एंड कन्फ्यूजन इन द ऑर्गेनाइजेशन अब मैनेजमेंट का फंक मैनेजमेंट का फंक्शन कुछ दिखाई नहीं देता बस वो बस वो से हम फील करना पड़ता अब देखें मैनेजमेंट कैसा फील करते हैं मैनेजमेंट ऐसा फील होता है जैसे जैसे आप आपको आप एक कंपनी में देखिए कोऑर्डिनेशन के हिसाब से काम हो रहा तो हमें दिखता कि ये मैनेजमेंट सही है दिखता अब मिस मैनेजमेंट भी दिखेगा मिस मैनेजमेंट भी हमको इसी तरह से दिखा जैसे कोई कंपनी में कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा चॉइस माने गए चॉइस मतलब भी कन्फ्यूजन कन्फ्यूजन ज़्यादा हो रहा तो इसी से दिखेगा कि ये मिस मैनेजमेंट हो रहा है अब फॉर एग्जांपल ले लीजिए अब कोई सी फिनिश गुड्स के प्रोड्यूस कर रही है मगर कंपनी की सेल ज़्यादा हो ही नहीं रही है तो इसका रिजल्ट ये होता है कि मिस मैनेजमेंट हुआ मैनेज मिस मैनेजमेंट हुआ हमारी मार्केटिंग में सेल्स में ये साफ तरीके से हमें दिखाई देता है ये तो हमारा सिक्स फीचर सेवन्थ फीचर देखते हैं सेवन्थ फीचर है कॉम्पोजिट प्रोसेस मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ सीरीज ऑफ फंक्शंस विच मस्ट बी परफॉर्म्ड इन ए प्रॉपर सीक्वेंस दे आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर एज द मेन फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट्स आर प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी डन विदाउट डूइंग प्लानिंग सिमिलरली डायरेक्टिंग कैन नॉट बी डन बी एग्जीक्यूटेड विदाउट स्टाफिंग एंड प्लानिंग दैट इज वाई मैनेजमेंट इज कम्पोजिट प्रोसेस ऑफ दिस फंक्शन मैनेजमेंट के ये फंक्शन जो जो फंक्शंस हैं वो एक के बाद एक करना पहले अर्थ करे तो नहीं चलता एक से एक करना एक होने के बाद एक होना इस ये फंक्शंस क्या है एक एक के ऊपर डिपेंडेंट है अब जैसे फंक्शंस के सॉरी मैनेजमेंट के मेन फंक्शन ले लेंगे तो मेन फंक्शन है मैनेजमेंट के प्लानिंग ऑर्गेनाइजिंग स्टाफिंग डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग कोई भी चीज़ के प्लानिंग करे के बाद ही हम ऑर्गेनाइजिंग कर सकते हैं ऑर्गेनाइजिंग करे के बाद ही स्टाफिंग कर सकते हैं स्टाफिंग करे के बाद ही डायरेक्टिंग कर सकते हैं उसके बाद कंट्रोलिंग कर सकते हैं अब कोई प्लानिंग इस नहीं बनाए तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हैं प्लान को नहीं दिखा होगा ऑर्गेनाइजिंग कैन नॉट बी डन विदाउट प्लानिंग और प्लानिंग नहीं करते तो ऑर्गेनाइज कैसे करते हो प्लान को वैसे ही सिमिलरली डायरेक्टिंग कैन नॉट बी एग्जीक्यूटेड विदाउट स्टाफिंग एंड प्लानिंग अब आप स्टाफ को अपॉइंट ही नहीं करें तो उनके ऊपर रूल कैसा चला सकते वैसे ही इसीलिए कोई सी मैनेजमेंट के फंक्शन क्या है एक के बाद सीक्वेंस प्रोसेस में कॉम्पोजिट प्रोसेस है सीक्वेंस में ले जाना उनको तो ये तभी तो सक्सेस होंगे सफन तो देखते हैं बैलेंसिंग एफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा नहीं आया तो कमेंट करो मैं आपको आंसर दूंगा एफेक्टिवनेस मीन्स अचीविंग टारगेट्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑन टाइम एफिशिएंसी रिफर्स टू ऑप्टिमाइम और बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स मैनेजमेंट ऑलवेज ट्राई टू बैलेंस एंड गेट द वर्क डन सक्सेसफुली ओनली एफेक्टिवनेस एंड ओनली एफिशियंसी इज नॉट इनफ फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन ए बैलेंस मस्ट भी क्रिएट इन बोथ अब एफेक्टिवनेस मीन्स क्या है अपने टारगेट्स को अचीव करना टाइम पे और एफिशिएंसी मतलब अपने रिसोर्स का बेस्ट य
خالی ایفیشنسی یا تو پھر خالی ایفیکٹونیسز نہیں چلتا ہے کارگنیشن کو دونوں کا بیلنس ہونا ضروری ہے سمجھنے کا ہے امید کر رہا ہوں کہ امید کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کو سمجھنے آگا یہ ویڈیو بنانا مجھے سکسس ہوگا اگر سمجھنے آگا تو لائک مار دیجئے کمنٹ کریے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ اور سبسکرائب بھی کر دیجئے تینکیو فور واشنگ میں ویڈیو